臣妾请皇上，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。嘉贵妃玉玺三月，子嗣为上，就不必再置化经幡了。臣妾谢皇上，谢皇后娘娘。皇上，上回臣妾痛失九阿哥，这次臣妾肯定好生养着，不敢再有错失。你明白就好。是皇后宽容，顾念你们母子，才宽宥了你。臣妾记着皇后娘娘宽宥之恩。朕去慈宁宫请安，嘉贵妃，你好好养胎。是，恭送皇上。皇帝可盼嫡子，皇后玉玺，这真是天大的喜事，也是大清的福泽。皇后这把年纪，怀了头胎，万万得要仔细呀、啊！皇娘无需操心，宫里上下都会仔细照顾好皇后这一胎。皇帝重视皇嗣，哀家关心皇后也是应该的。只是下回不要再闹出前日永寿宫那般事了。儿子知错了，劳皇娘费心。皇家以子嗣为重，伺候你的人还是要沉稳些的好。如今，皇后和嘉贵妃遇喜，纯贵妃和婉嫔的年纪也不算小了，淑妃产后不调，余妃又久不侍寝，令妃和庆嫔都受责，这偌大的后宫，竟然没几个可以伺候皇帝的人了。这历年来。各王府都有挑人进来，各部也有进献女子，可儿子一直撂在圆明园，没予理会。这些女子动机多半不纯，没准儿还招个眼线入宫。是啊，谁愿意哥哥眼线在身边呢？皇帝登基后，不曾选秀过，如今后宫人这么少。天底下，最顶尖的姑娘都该到紫禁城来，不是吗？儿子原本不想大费周章，可如今想着是该选秀了。呃，皇娘无需操心，这些事情，户部还有内务府的人会操办，皇娘安心即是。若无事的话，儿子先行告退。恭送皇上。夫家，哎，你瞧瞧，这皇帝和哀家都疏远到什么份儿上？皇上疑心重，与其如此，太后倒不如丢开了手，颐养天年为好。到底是多年的母子情分，不想竟成这样。哎，这天子心性皆如此，谁？又能奈何呀？李玉啊，在选秀之事，交与内务府和户部全权操办，不许任何人插手。选中的秀女，家世来历，都必须要分明。既要选秀，朕就得好好选几个合适的人选。这。下去吧。是。这每个人怀相真是不一样。淑妃娘娘玉玺吐的厉害，嘉贵妃娘娘玉玺精神奕奕，您倒不吐就是晕血，可吃不下东西不行啊。为了腹中的龙胎，您多少也得吃一点。太后来看本宫的时候，说她怀着两位长公主的时候就精神不好，叫本宫多多静养。可是，皇后娘娘，于妃娘娘和淑妃娘娘来了，快请。这，姐姐，快让我瞧瞧啊
，这时候哪能摸得出来啊？都还没显怀呢。幸好啊，姐姐在永寿宫无事，否则要是伤到腹中的孩子可怎么好？是啊，坐吧。姐姐，你这是太在意皇上，还有夫妻这二字了，才会生了永寿宫的事。好在你身体没事，该罚的人也都罚了。不说这事儿了，叶心，快把东西拿上来。是。做了这么多啊，<笑>做的真精致。自从开始伺候皇上，我就替姐姐攒下了这些，一年只攒一件，用最好的料子来缝，总想着这么做着做着，不知道哪一年姐姐就能有喜了。海兰，真的多谢你有这样的心意。荣佩，把它好好收着。是，现在就希望啊，姐姐能平平安安的生下个皇子，也好给五阿哥。和十阿哥做个伴，妹妹，这是惦记起十阿哥了。贤亲王夫妻都是细心的人，我听说十阿哥已经逐渐好转了，妹妹也别太担心了。我知道，一欢，吃个橘子吧。谢谢姐姐。你要吃什么？苹果吗？姐姐，你怀着呢，还是你吃吧。我吃不下东西啊。按你说来，朕的身体全然无恙。皇上身体强健，无需再请滋补之物。那前些日子，朕的精神不济。啊，老虎都有打盹的时候，何况是血肉之躯？皇上的身体需要慢慢调养。只是有些人心急，拿了大热之物给皇上进补，只为的是一时之效。以为臣看，皇上只要静养几日，便能好转。难怪皇后要替朕生气。人人都是花团锦簇的热闹，唯有皇后，是让人清醒的冰雪。微臣还有一事禀报，你说。微臣去贤亲王府见福晋，照料十阿哥仔细。十阿哥现在身体好了不说，脸色也好看了，人也强健了。那就好，那就好。这朕与十阿哥都无事，朕就放心了。江玉斌，在，你得空多去给十阿哥诊脉，务必让这孩子赶紧好起来。是。气郁伤肝，主儿，您还是宽宽心吧。本宫失宠见不到皇上，内务府也跟着怠慢了。就连本宫额娘和左路，也偏偏在这个时候来伸手要银子。本宫就算有银子也被掏空了。老夫人不知道，在这个宫里哪里不要赏钱的，否则使唤得动谁？这银子流水一样出去，您自个儿也没多少。本宫啊，不求有个富贵娘家，只希望他们能够贴心一些。如今，没有人能帮本宫了，本宫还能指望谁？主儿，别伤心了，咱们去找晋中公公想想办法再说呀。主儿，喝点粥吧。哎，怎么越滑越不像了？那是因为您心不静。明日就是皇上选秀的正日子了，你能画的好吗？皇上奉太后六旬万寿之名，选取秀女侍奉宫中，那是名正言顺的事儿。好容易这回令妃他们受责罚，皇上来多看了主两回。这又要选秀，等新人一来，这不是你该管的事儿。主，奴婢是替您着急
。皇上不是骄奢淫逸之人，登基这么多年，这才第一次选秀。如果按照宫女的老规矩，三年一大选，那六宫早就该没有本宫的位置了。咱们该记着皇上的好。奴婢相中的几位格格。选秀的头两轮就被筛下来了，人不够出挑吗？皇上说了，全臣之女不选，立朝为官者之女不选，若地位过低的也不选。皇帝防心还真够重的。明日就是殿选的正日子了，皇后有孕，不能操劳，去不了。皇上已经来请过太后，要您一起去殿选。打着哀家六十大寿的名号选秀，又不许哀家过问，让皇帝自己做主就是其护军参领卓特之女布尔察氏，正黄旗内管领阿布奇之女阿尔布氏，镶黄旗员外朗索和之女博硕氏，镶蓝旗巡抚恶顺之女西林觉罗氏，镶白旗拜堂阿佛因之女林氏，阿巴亥部德木旗赛因查克之女拜尔果斯氏。镶蓝旗护军参领厄奈之女张氏，正红旗司库康申之女康氏。三位新人向皇后娘娘行叩拜大礼，臣妾请皇后娘娘安。皇后娘娘万福金安，起来吧，赐座。谢皇后娘娘。进了宫，以后大家就都是姐妹了。正逢太后六十大寿，人多了也热闹些。妹妹们果然都娇俏可人。往后在一块儿也得趣儿。客贵人，别拘束，这是上好的龙井，你们都尝尝。我记得客贵人出身蒙古，怕是不大喝得惯南方的茶吧？臣妾喝奶茶喝惯了。是我不够细心，没想到这一层。三位妹妹，不要见笑。咱们这位令妃呀、啊，只对皇上一个人细心，旁人哪入得了她的眼啊？本宫身子不适，锦仁宫和咸福宫都是于妃操办的，都还满意吗？原以为离了草原便是宫中格局了，没想到臣妾居住的咸福宫，竟有一番家乡的风味，臣妾深觉亲切。满意便好。你们也得开始学着规矩伺候皇上了。是。太后，给三位新人的礼都赏了吗？都赏赐了。今日三位新人来请安，倒都是大方有礼的姑娘，看着是安分的。嗯，想来皇帝是厌倦了后宫的尔虞我诈。这次选的人都还安分，皇后有着身孕，也不必太操心了。太后为他们操什么心呢？您的六旬万寿就要到了，各个公侯王府送来的贺礼，还有皇上进献的珍宝，您得空也挑一挑。您看，您坐上的那条熊皮褥子，是皇上木兰秋显时亲自猎杀的黑熊剥的熊皮。昨日送来的狐皮大氅，是皇后和于妃亲自给您缝制的。哼哼
皇帝虽然和哀家疏远，但是外头的脸面都还顾着他。他让礼部还为哀家尊了个徽号。今日内务府让内阁你了来瞧，是康惠敦和四字，还不错。皇上最爱惜颜面，不敢被天下人指责不孝。皇上，臣妾的雪儿堆好了，您快来给她点个眼睛。哼，瞧你这般的顽皮！并非娘娘来了，朕点的如何？皇上点的甚好，皇上。臣妾和您烤肉去，对着大雪吃，才有趣儿呢。嗯，那皇上您先进去暖手，臣妾叫他们割肉。好。令妃姐姐安，同安，科嫔妹妹，我得了新鲜的野鸡，特意拿来。喂汤也好，烤了也罢，由妹妹做主，我也来凑个热闹。多谢姐姐，不过这个热闹可不是谁都凑得上的。我是蒙古人，闻惯了烤肉的油腻味儿，哪敢拉上姐姐？难道妹妹就这样拒人于千里之外吗？姐姐放心，皇上在我这儿好好的，只是烤羊肉吃，不会贪喝陆雪酒。姐姐的盛情我一并谢过了，至于这些野鸡子，你自个儿留着用吧。行了，关门，别让烤肉味儿飘出去了。嗯、他一个小小的新人都敢瞧不起我，主儿，您别和客嫔置气，犯不上啊。本宫跟谁都不敢置气。那些是什么人呢？嘉贵妃快生了吧？这应该是在替她选妾身姥姥。算来皇后娘娘也快生了。听说皇上已经下旨，命皇后的额娘承恩公夫人进宫陪产呢。凭什么就我不得宠？他们一个个过得这么好。得宠的得宠，生子的生子